946. Se ha otorgado el uso de la palabra a la asambleísta Mariana Yumbay dentro de este primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la ley orgánica de las personas adultas mayores. Vamos a escuchar la intervención de la legisladora Yumbay. Ah, señora presidenta encargada, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, muy buenas tardes. Saber envejecer es la mayor sabiduría, mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir, decía un filósofo suizo. No cabe duda que este día es muy importante porque se va a discutir una norma jurídica que protege derechos de las personas, hombres y mujeres quienes constituyen un tesoro de experiencias que iluminan nuestro camino en estos días. Las personas adultas mayores deben ser colmados con cuidados y atenciones por parte de la familia, por la sociedad y el Estado. Ellos deben ocupar una posición fundamental para el ejercicio del poder gerontocrático en la sociedad y, ¿por qué no?, en el Estado, para que toda su experiencia acumulada durante décadas sirva de guía y orientación indispensable para la toma de decisiones y ejecución de acciones que conduzcan a la solución de los grandes problemas de nuestro país. No debemos ver como simples sujetos de derechos y menos aún como mendigos de los derechos que están reconocidos en la norma constitucional y la legislación internacional. Como ustedes conocen, legisladores, los adultos mayores son considerados como parte del grupo de atención prioritario y desde esa condición exige que aquellas personas recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público, comunitario y privado, en especial en las áreas de inclusión social, económica y protección contra la violencia. De manera específica debe tener garantizadas la atención gratuita y especializada en salud, trabajo, remunerado, jubilación universal, rebaja en los servicios públicos y privados, exenciones en el régimen tributario, acceso a una vivienda digna y segura, entre otros. En nuestro país, según datos del INEC para el año 2022, el 9% de la población total son personas adultas mayores, lo que equivale a 1.520.590 aproximadamente. Y se prevé que nuestro país se encuentra en una transición demográfica o envejecimiento poblacional. Es decir, en las próximas décadas habrá más personas adultas mayores que jóvenes. También los datos evidencian que solo el 15.4% tiene empleo adecuado y el ingreso promedio de este grupo poblacional es de 95.2 dólares, 295.2 dólares, perdón. Esto demuestra que estas personas están atravesando enormes complicaciones en sus vidas y que aún no tienen garantizados sus derechos constitucionales. En este contexto, esta propuesta normativa que reforma la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores es indispensable, ya que establece un sistema de cuidado especial y de alguna manera se actualiza el rol del Estado para que implemente políticas, planes y programas que garantice sus derechos e implemente un sistema integral y adecuado de protección. En efecto, esta ley debe ser enriquecida para que esto se cumpla a cabalidad. 
Sin embargo, permítame hacer algunas observaciones generales al proyecto de ley que consta en este informe para primer debate. Los, los temas quizás más específicos remitiré a la comisión respectiva. En la exposición de motivos es necesario actualizar los datos con el resultado del último censo del INE, esto es del 2022, e incluir datos de nuestro país respecto al estado situacional de las personas adultas mayores en el tema de salud, empleo, vivienda, protección especial otorgada por el MIES, etc. Es fundamental también no solo definir el principio de interculturalidad, sino que éste debe estar incluido en todo el contenido normativo y las modalidades de atención por parte del Estado y los centros gerontológicos. Es necesario también tener enorme precaución con los contenidos normativos del capítulo 5, relacionado con los centros gerontológicos, para que no se pretenda privatizar la atención y protección de las personas adultas mayores y se deslinde la responsabilidad que tiene el Estado ecuatoriano de acuerdo con la Constitución de la República. Debo enfatizar que de acuerdo a la norma constitucional, los derechos se deben desarrollar de manera progresiva y la responsabilidad de atención prioritaria de las personas adultas mayores corresponde al Estado ecuatoriano. Muchas gracias. La asambleísta Mariana Ayumbe.